この脚本によるとこの後白雪姫は家出をして自転の小人のところへ逃げ込むんですよねうんそう嘘八百のお涙で東大話並べたけど小人たちを騙して私を悪者にして世の道場を買ったのそれですっかり私は極悪魔女定着ってわけそれがどうかしたこのシーンを撮影するために僕も役者集めに奔走したんですけど小人役を集めることができなくて。確か子供たちに演技させてコンピューターグラフィックで処理して大人の声で当てるっするって話だったわけね、うん、はい非常に言いにくいんですけど白雪姫の小人役ですけれど多くの応募があるのにオーディションの説明会で「小木崎様が主人公の話です」って言うと途端に事態なんですね極悪魔女のイメージが浸透しすぎてなんか我が子がおかしなことをされるんじゃないかと見当違いな錯覚を起こしちゃうみたいで君子、早起きに近寄らずみたいな<笑>意味わかんないなんでよなんで言いたくなんでもう<笑>言いたくに当たったってしょうがないでしょ<笑>悔しいよ<笑>私の方が被害者なんでさそれというのもオノレグリブメウォルトディズニーのザンシュいや、一人の家を殺さない。もちらずのスタントマン事務所に売って、いやいやいや、その規定局の場に送り込んで、失った臓器を投げきつつ苦しむがいい。やめなさいよ、そんなんだから悪のイメージが定着しちゃうんじゃない。<笑>とにかくですね、小人役が集まらないのはもうしょうがないそのシーンはカットしてまずその続きを撮っちゃいましょうグリムヒデさんお願いしていた魔法の鏡さんとは連絡取れましたかこの後は彼の登場が必須なもんでうん連絡したんだけどさ割れてた割れた割れたってつまり死んだってこと<笑>時使いすぎたのよ朝に晩に嘘を強要して低賃金で使ってたんでしょあんたから離れた途端に枯れ木が朽ちるようになくなったのよ長年の精神的ストレスよえ嘘本当なのうん彼の遺族にもそう責められて慰謝料請求されたね、えからかっていいよ慰謝料と遅まきながら退職金と遺族年金を送ることにしたからお金はどうするのないんでしょゲーナも城も抵当に入れて借金する、はあ、私も怖いお兄さんたちに折れるようになるもんね<笑>こうなったらさ映画の興行収入でバーンとお金払ってついでに盛り返しちゃいましょうよねえ飯田君はいそうしましょうありがとう飯田もいい人ね仕方ない本当はリアルな魔法の鏡を使いたかったんですけど魔法の鏡は僕がやります早速撮影にかかりましょう、うん、鏡よ鏡鏡さんこの世の中で最も美しいのは誰お妃様はお美しいでもこの世で一番美しいのは白雪姫です何度聞いてもムカつくわねこの答えでもまあいっかとりあえずやつは生きてはいるようだからちょっと待ってあんたが毎日鏡を鏡ってやってんのあれあんたのナルシシズムを満足させるためじゃなかったんだんなわけないじゃない安否確認よあの子の確かにあいつ昭和のだけど顔だけはいいからね鏡があの子の名前を言っているうちはまあ生きてるってことじゃないさすがにさあいつがあんなったら自業自得だけどあのまま死なれたら寝覚め悪いからね生存確認のためにこんなことしてんのあなたに流布している白焼姫の話と全然違うわねそれなのに極悪魔女のイメージを植え付けられてひどい話よね怒りがよみがえってきたオノレグリムメウォルトディズニーメ生きたまま生乾
はい、目玉くり抜いて嘘つけないようにしたので突っ込みにてダメだんだん過激になってるわよもうそれだけでいい人のイメージぶち壊しよう<笑>どうくれぬけでさこの映画で真実を明らかにして白雪姫のイメージを一新させましょううんじゃあテイクツいきますよはいキュッはーい誰ご主演なら間に合ってるわよいえお母様どうしてここがあんたの居場所なんかとっくの昔に知ってたわよあんたが私を散々故郷をして悪者に仕立て上げたこともねそんなこと言いに来たのま言いたいことは山ほどあるけどさ今日はそんなために来たんじゃないのやばいわよあんた怖いお兄さんたちあんたの居場所探しちゃって楽しいわよあーどうしようどうしようどうしたらいいのあんたの人生積んだわね死ぬしかないわね死になさいひどいひどすぎる私こんなに美しいのにこの若さで儚く散っていかなきゃいけないなんて無駄に長生きしてるお母様より先に天に目覚めるなんて神様ひどすぎるパッチーン<笑>この後に及んで毒吐く女ねやめたもう助けんの帰ろう帰ろうちょっと待って助けるのやめたってどういうこと助かる方法があるなら教えてよあんた私の言うことに文句言わずに従えるこれね一旦貸し状態にして一定の時間が経つと一回り薬が塗ってあるのロミオとジュリエットの時にジュリエットが使ったのと同じ薬信じる信じないはあんたの自由こう思い乗るわマグロ漁船やスタントマンや臓器提供するなら死んだ方がましいあの人はなんだかんだ私を育ててくれたかしら、意外と時間かかるわねねえちょっと設定変えないどこよだってディズニー版の白雪姫はさ王子様のキスで目覚めるんでしょそれにオーロラだってそうだしやっぱり王子様のキスが幸せを運んでくれるっていうのが定番じゃない城に運ばれた後と薬の効果の切れた白雪はすぐに目覚めたっていうのが事実なんだけど事実はそうかもしれないけどさやっぱりお姫様の物語には夢ってかロマンが欲しいじゃないどうするよ飯田君いいんじゃないですか死を抹殺の部分ですし死を抹殺じゃないわよ根幹よ最重要部分よもううるさいな第一役者がね資金不足あ誰だろう宅急便なんか頼んでなかったしなそういうね飯田君台本変えよう喜びなさいよマリヒセ王子様役に適任の役者さんが来たわよ飯田誰ブイッス<笑>まさか適任の役者って<笑>どうせ食い詰めて早くか夕飯のおこぼれんでも預かるって困難じゃないのいいじゃんそれだってせっかく来てくれたんだから王子様よくやってもらいましょうよあなたの希望通り熱い王子様のキスで目覚められるわよはあお姫様を目覚めさせる王子役やりますせっとちっとああじじいやだやだ若いのがいいあ,あんたねじじいいますけどねあなただって
バッバッうんなんだからちょうどいいんじゃないですかなんですってバーバーバッバーバーまあまあまああとで若い男の顔コンピューター処理してすり替えますからね江田君頼むわよ私好みから言えばこの人と運転の違いの端正なオーランドブルームが希望はあそれを言うなら私もねあんたみたいなばあさんじゃなくてうーんプラダを着た悪魔の時のアンハサウェイなんじゃないですね<笑>むっくっうんはいはいはいそう折り合いがついたところで<笑>撮影の続きやるわよあんたまた本読んでんの最近よく読むわねしかも日本の本何その本うん「平家物語」日本のこの国のコテンなんだけどさなかなか面白い思想に貫かれた本だよあんた本読まないの最近老眼が進んじゃって読む気にもならないさあ撮影続けるわよもうすぐ終わりちゃん、うん、じゃあ新四十に行きますよはいキュお目覚めかなお姫様私生きてたのね騙されたんじゃなかったのねあんたじゃないしだから私を信じなさいって言ったでしょ私何時間ぐらい寝てたのあれからどうなったのあいつらはうん眠ってたのは1週間ぐらいかなあんたが誰も貸したなんて信じなかったわよあのお兄さんたちももう襲ってこないわよじゃあ私はあいつらにもう追われることもないのねマグロ漁船やスタントマンや臓器提供に怯えることもないのねでも私が死んだってことはこの城から一歩も出れないってことよねやだやだそんなの窒息死しちゃうあんたがそう文句垂れるだろうと思ってさ実は白雪は双子で別のところで育ててた妹を引き取ったってことにしてあるのよあ王子様もいるから、うん、なんなら婚約発表もする王子様婚約それはいらないああ私にももっと電話もくださいうるさい<笑>お母様お母様私だけじゃなくて私の本当のお母様もお父様もお母様にひどいことばっかりしてきたのにどうして私は見捨てなかったの人はみんな真っ白な状態で生まれてくるでも親の育て方によっては曲がりもするしまっすぐにも育つ親の果たす役割は大きいわそう考えたらあなたも被害者に思えたのよあの二人に育てられてまともに育つわけないもんね生まれ変わったこの機会にもう一度まっとうな生き方をしてみたらどう生まれ変わって一度死んでそうよあの薬本当に苦しかったんだから騙されたこのまま死ぬんだって覚悟したわねえもっと楽な薬なかったのお母様あったわよしれっとじゃあそっち使えばよかったじゃない教育的範囲よってやつよ特例の苦しみを味わったからこそ生きていることの意味が分かってくるのあなたもこの機会にもう一度真摯に生きてみること真摯に生きるお母様私もう一度まっとうに生きてみるこれからが本当の私の人生の始まりよ頑張るのよ白雪応援するわはいカットクランクアップおめでとうございますお疲れ様でしたなんとかやりきったわね、うん、森木さん飯田くん勤めさん本当にありがとうなんか終わり方はチープでチープ感満載だったけど<笑>白雪姫とそのまま母の話はこれが真実なのねうん、そうよ、うん、己振り向めウォルトディズニーめ引っこ抜いた下で牛タン作って焼肉パーティーやってやるくり抜いた目玉をピクルスにしてなんかい映画の中の人
学者グリブリではどこに行ったのよその辺は脚本家に頼んで台本持ってもらったんだけどさやっぱりあらすじはの通りよあれが本当の白雪姫の話事実も少しは変えちゃないわ最後は大画面で迎えて終わったわけだし結果的に終わりは良かったじゃないですかそうねでも三つ子の魂100までとはよく言ったもので結局白雪の本質を変えるには至らなかったそれはあんたのせいじゃない親の育て方が悪いそうなんだけどさ子育てって難しいわよね海より深き母の愛って言うけどさ結局愛って忍耐って言葉に集約されると私は思うんだ私この通り短絡的で短期だしさ私が育てたってまともな子が育つかどうか自信ないな愛は忍耐か名言ねそれにしてもあんたがそんな哲学的だとは思わなかったわ私も一緒よ結局この手で我が子を抱くことはなかったけれどそれはそれでよかったんだと思うさああとはこれを編集して映画配給会社を探さないとうんそうよねワーナーユニバーサル日本じゃ東方松竹とまではいかなくてもね飯田君勤務さんこの業界詳しいんでしょうんどっか知らないうんそれはちょっと僕もまだ駆け出し中ですしいいよ見つからなかったらお蔵入りでもはあなんでよせっかく取ったのに私なんかこのじじいと来そうでしたんだからな,なんですか私だってそれにフェイクじゃない当たり前じゃないのまあまあ二人ともでもグリムヒデさんどうしてそんなことをうんこの映画は私にとって自分の人生を見直してみる機会となったのそこでさいろいろ考えさせられちゃったんだこの本の本影響もあるんだけどね人間ってさ限られた性の中を精一杯もがいて生きていくのよねでも悠久の時の流れの前には人生なんてなんて無力なんだろうって<笑>私ね諸行無常ってさ言い換えればいずれ時は解決するってことだと思うのよ<笑>そう考えたらさ私一体今まで何やってたんだろうって天も開会そにしてもなさず白雪もバカ夫もみんなちゃんと天罰食らってるわけじゃない<笑>だからさ名誉回復とか真実を破滅するもとにさらすとかなんかとっても差別なことに思えちゃってさだからやめるのそうだよねせっかく取ったんだしねそうよ、せっかく取ったんだし配給会社探しましょうようんそうだねでもどうしても見つからなかったらどうするのみなさんこの映画はたった4人でできます台本もあります音楽もありますこの物語を舞台の上に乗せて皆さんが広めていただけるんだったらこんな嬉しいことはありませんもしその気が終わりでしたら日本劇作家協会会員立花うららまで連絡をお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますついでにクラウンもよろしくバイバイこれで目的は果たせたわねうんお疲れお疲れ